ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வில் மாறி ஒரு விசை மாறியுடைய ஒரு வில்லோட நாங்கள் வந்து ஒரு பொருளை இணைச்சி வச்சு அதை வந்து அலைவியக்கத்தை ஆற்றும் போது அதுக்கான சமன்பாடுகள் அலைவியக்க சமன்பாடுகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் போன வீடியோவில் நாங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஊசல் கொண்டுட்டு அலைவி காலத்தை மறக்க ஆண்டு அதை சம வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதை பார்க்காதாக்கள் மறக்காம அதை பாருங்க சரி இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு வில் மாறிய ஒன்றுண்ட ஒரு துணிக்கையை கட்டி ஒரு துணிவை கட்டிட்டு அதை வந்து இயங்க வடிக்கிட்டா ஒரு எளிமை சீக்கிரத்தை ஆட்டுதுன்னா அதுக்குரிய சமன்பாடு அலைவு காலத்துக்குரிய சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எவ்வாறு நிறுவனம் தான் பார்க்க போறோம் சரி அதுக்கு முதல் முக்கால மேலே என்ன பார்த்தோம்னா சரி இவ்வாறு ஒரு வில் மாறி இருக்குன்னு வைப்போம் இவ்வாறு அதுல ஒரு துணிவை நாங்கள் வச்சிருக்கோம் சரி வந்து இது வந்து ஒரு உராய் வெட்டு மேற்பரப்புன்னு எடுப்போம் சரி இப்ப என்ன நடக்க போகுது இது வந்து சாதாரணமே இது ஒரு ஓய்வுல இருக்கு இதுல வந்து ஒரு விசையும் தொழில் டி செவன் பூச்சியமா இருக்கு இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா நான் வந்து இதை இழுக்கிறேன் இது வந்து உராய் வெட்டு சொல்லியிருந்தேன் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் நீளத்தால நான் நீட்சியா அடைய வச்சிருக்கேன் சோ இப்ப என்ன கேள்வின்னு பார்த்தோம்னா இது இந்த திணி உங்களை தரப்பட்டிருக்கிறது எம் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் காண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து எந்த எளிமை இசியக்கம் எவ்வாறு ஆற்றப்படும் எளிமை இசைக்கக்கூடிய சமன்பாடை நீங்கள் நிறுவிய இடுங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க எளிமை இசையக்கத்துக்குரிய சமன்பாடு அதோட விசை மாதிரி உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு கீழே தரப்பட்டிருக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எளிமை இசையக்கத்துக்குரிய சமன்பாடு கேட்டால் இப்போ அழிவு மையத்தை பற்றி உங்களுக்கு இடப்பேச்சியிலேக்கான திசையில ஒரு சமன்பாடே சமயமே பயன்படுத்த போறோம் அழிவு மையத்துல இருந்து சரி இதுல உங்களுக்கான அழிவு மையத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இலங்கை மீது என்னன்னா இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் அலை மையம் அது அலை மையம்னா எக்ஸமன் பூச்சியமா இருக்கும் போது எக்ஸமன் பூச்சியமா இருக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆர் முடல் வந்து கட்டாயமா பூச்சியம் ஏ செவன் மையில சொமைகா ஸ்கேட் எக்ஸ் எக்ஸ் பூச்சியமா இருக்கும் போது ஆர் முடல் பூச்சியமா இருக்க போகுது சோ இவர் ஆர் முடல் பூச்சியம்னா விசை பூச்சியம் அதாவது விளை விசை இருக்காது நடுபொழி <laughs> ஸோ இப்போ நாங்கள் இதை வந்து அலை மையம் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல அலை மையம் இருக்க போகுது சரி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அலை மையத்தில் இருந்து இடப்பேச்சு இந்த பக்கம் இருக்கனால ஸோ வலது பக்கமாக நான் எக்ஸாமையுமே பயன்படுத்த போகிறேன் சரி இப்போ நான் விசையை கொடுக்கணும் விசை எந்த பக்கம் இருக்குன்னா இடத்துல எதிர் பக்கமாக தான் இருக்க போகுது காரணம் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வில்லை விட்டுட்டு நாங்கள் இழுத்தோம்டா இந்த பக்கமாக இழுத்தோம்டா அந்த வில் என்ன செய்யும்னா எங்களை பிடிச்சி இந்த பக்கமாக அதாவது இடது பக்கமாக தான் பிடிச்சி இழுக்கும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீ வந்து தெரியும் டீக்கு பதில் என்ன பொருளான்னு பார்த்தோம்னா K into X, வடிவத்துக்கு <laughs> ஒரு நிலைக்கு தான் ஒரு சுவர் ஒன்றுல தொங்க விடப்பட்டிருந்தா இவ்வாறு இதை நாங்கள் இந்த சமன்பாட பெறுறது தான் பார்க்க போறோம் சரி இவ்வாறு வந்து உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு சரி இப்ப என்ன கேள்வின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இது என்ன திணிவு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு எம் என்று தரப்பட்டிருக்கு விசை மாளிகை என்று தரப்பட்டிருக்கு அதோட இப்ப பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு பொருளை வந்து நாங்க சாதாரணமா வச்சிருக்கும் போது இது வந்து எல் தூரத்தில் இருக்குதுண்டா இப்ப நாங்க ஒரு பொருளை வைக்கும் போது எங்களுக்கு தெரியும் கீழ் நோக்கி ஒரு விசை தொழிற்பட போகுது ஸோ இந்த சமநிலையில் இருக்கிற காய் நடக்கணும் மேல் ஒரு விசை தேவைப்பட போகுது ஸோ இந்த எஃப்புக்கு சமனா இருக்க போகுது ஸோ இந்த எஃப் வரும் இந்த வில் வந்து என்ன நடக்கணும் எழுப்படணும் எழுப்படும் போது தூ நீச்சி கூட கூட என்ன நடக்கும்டா இதை வந்து ஈ தூரம் எடுக்கிற ஸோ ஈ தூரத்தில் என்ன நடக்க போகுதுடா ஒரு நீச்சி வர போகுது எஃப் செவன் என்ன வேற இருக்க போகுதுடா இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் வந்து சமநிலையில் இருக்கு பிறகு என்ன செய்யறோம்னு பார்த்தோம்னா ஒரு விசையை கொடுத்து இந்த மட்டும் எழுக்கிறோம் எழுத்துட்டு அதாவது ஒரு கொஞ்சம் விசையை கொடுத்தா தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ப்ரிங்ல எழுபட்டு இங்க மட்டும் வர போகுது இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் என்ன நடக்கும் செய்ய போறோம்டா இந்த இடத்துல நாங்க விசையை விடுவிக்க போறோம் ஸோ விசையை விடுவிச்சா எங்களுக்கு தெரியும் மேல் நோக்கி அந்த பொருள் இயங்க போகுது சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம்டா 
இப்போ நாங்கள் செய்துட்டு இருக்க முதல் அது ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த மா இடத்துலேருந்து நாங்கள் எக்ஸ் தூரம் எடுத்துருக்கிறோம் இந்த இடத்துலேருந்து அதாவது ஆரம்பத்தில் இங்கே இருக்கு நான் இந்த இடத்துலேருந்து பில்ல எக்ஸ் தூரம் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எனக்கு தெரியும் இங்கே இருக்க போகுது சரி இப்போ முதலாவது செய்வோம் இந்த இடத்துக்குரிய இந்த நிலையில் ஒரு சமன் நிலையில் இருக்க போது இதை எழுதுங்க சமன் நிலை சமன்பாடு எழுதுங்க அடுத்து நாங்கள் எழுத வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா இதில் வந்து சமன் நிலையில் இருக்காது காரணம் நான் எழுத்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு என்ன நடந்திருக்கா அந்த வந்த நடத்துல நான் விடுறேன் அந்த கணத்துல இவ்வாறு விசை இருக்க போகுது ஸோ இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது இந்த இடத்துல ஒரு விசை சமலைக்குரிய சமன்பாடு இருக்குங்க இந்த பக்கம் சமலை இருக்காது ஸோ இந்த பக்கத்துல நீங்க எக்ஸாமினியை பயன்படுத்தி நீங்க என்ன காணணும்னு பார்த்தோம்டா வெளிமை இசையை குத்துக்குரிய சமன்பாடை காணுங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப முதலாவது இந்த படத்துல நான் சமலை எழுதினேன்டா மேல் நோக்கி என்ன விஷயம்னா எஃப் செவன் மைனஸ் எம் ஜி பூச்சியமா இருக்க போகுது எஃப்க்கு பதில் என்ன போடலாம்னு பார்த்தோம்னா கே இன்டு இயா இருக்க போகுது சம எம்ஜியா இருக்க போகுது இது வந்து சமநிலை தத்துவம் ஸோ அதை பயன்படுத்தி நான் எழுதிக்கேன் கே இ இன்டு எம்ஜியா இருக்க போகுது இப்போ அடுத்ததுனா இது கெழுதோம் இந்த குற்றி கெழுதும் போது என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி எளிமை இசையக்க சமன் பாட்டுனா நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது அலை மையத்தில் இருந்து இடப்பேச்சின திசை ஸோ என்ன தெரியும் கீழ் நோக்கி தான் இடப்பேச்சி இருக்க போகுது ஸோ கீழ் நோக்கி இடப்பேச்சி எடுத்தேன்டா கீழ் நோக்கி என்னவா இருக்க போகுதுனா பயன்படுத்த போறேன் கீழ் நோக்கிய விசையை பார்த்தோம்னா எம்ஜி இருக்க போது மைனஸ் எஃப் டேஷ் சமன் எம் இன்டு ஏ சரி எஃப் டேஷ் இப்ப என்னன்னு போடலாம்னு பார்த்தோம்னா கே இன்டு எக்ஸ் சரி இதுல கவனமா இருக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தோம்னா கே இன்டு நீட்சி எவ்வளவா இருக்க போகுதுடா ஆரம்பத்துல இங்க இருந்துச்சு நாங்க எழுத்தனால இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு ஸோ நீட்சி ஆரம்ப நிலத்தை விட எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு பிரிஞ்சிருக்கு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பிளஸ் இ சோ இதுல போட வேண்டியது எக்ஸ் பிளஸ் இ எடுக்கலாம் காரணம் so <laughs> நன்றி